அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய ஸ்கூல் ஆஃப் சக்சஸ் பகுதியில் நாம் காண இருப்பது வகுப்பறையில் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க இருபது வழிமுறைகள் முந்தைய அறிவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு புதிய தலைப்பையும் அறிமுகப்படுத்தும் போது அவர்களின் முந்தைய அறிவை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே அறிந்த விஷயத்துடன் உங்கள் தலைப்பை இணைக்கவும் தெரிந்த எடுத்துக்காட்டுகளை கொடுங்கள் அன்றாட எடுத்துக்காட்டுகள் அல்லது சில தெரிந்த எடுத்துக்காட்டுகளை கொடுங்கள் அதனால் அவர்கள் கருத்தை கான்செப்டை புரிந்து கொள்வார்கள் செய்தித்தாள் நிகழ்வை பயன்படுத்துங்கள் அன்றைய செய்தித்தாள் நிகழ்வை வைத்தும் உங்கள் வகுப்பை அல்லது அன்றைய பாடத்தை தொடங்கலாம் நகைச்சுவையை பயன்படுத்துங்கள் தலைப்புடன் தொடர்புடைய நகைச்சுவையை சேர்க்கவும் அது தலைப்பை கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்குகிறது மேலும் அவர்களின் அட்ராக்ஷனை கவனத்தை பராமரிக்கிறது உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்புடைய நகைச்சுவைகளை பயன்படுத்துவது கவனத்தை ஈர்க்கும் மற்றொரு அம்சமாகும் உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்புடைய நகைச்சுவையை பயன்படுத்த தெரிந்த ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் பாராட்டுகிறார்கள் முக்கியமானவற்றை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துங்கள் முக்கியமான விஷயங்களை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி சொல்லுங்கள் இதனால் அக்கருத்து அவர்களது மனதில் பதியும் செயல் எதிர் செயல் முறையை பயன்படுத்துங்கள் உங்கள் விரிவுரையை இன்டராக்ஷன் ஊடாடும் வகையில் வைத்திருங்கள் விமர்சன சிந்தனையை தூண்டும் கேள்விகளை கேளுங்கள் பொதுவாக கேள்விகளை கேளுங்கள் ஒட்டுமொத்த வகுப்பினரிடமும் பொதுவாக கேள்விகளை கேளுங்கள் அவர்களின் பதில்களை கண்டுபிடியுங்கள் அது சரி என்றால் அவர்களை பாராட்டுங்கள் அது தவறு என்றால் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அது ஏன் தவறு என்று விளக்குங்கள் நட்பாக இருங்கள் மாணவர்களுடன் நட்பாக இருங்கள் அப்போது அவர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களுக்கு பதிலளிக்கவோ அல்லது கேட்கவோ தயங்க மாட்டார்கள் பவர் பாயிண்ட் விளக்க காட்சியை பயன்படுத்தவும் பவர் பாயிண்ட் விளக்க காட்சி அல்லது ஸ்லைடு ஷோவிலிருந்து படிக்க வேண்டாம் இது விரிவுரையை சலிப்படைய செய்கிறது வரைபடங்கள் புள்ளி விவரங்கள் அல்லது வீடியோக்களை காட்ட மட்டுமே இதை பயன்படுத்தவும் முக்கிய கருத்துக்களை பட்டியலிடவும் எந்த முக்கிய கருத்தையும் தவறவிடாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் விரிவுரையை அல்லது கற்பித்தலை சுவாரஸ்யமாக வைத்திருங்கள் எது முக்கியம் என்பதை சொல்லுங்கள் எது முக்கியம் எதை வலியுறுத்த வேண்டும் என்று அவர்களிடம் சொல்லுங்கள் கற்பித்ததை சுருக்கி முடிக்கவும் இறுதியாக அன்றைய கற்பித்தலை சுருக்கி முடிக்கவும் இதற்கு கடைசி ஐந்து நிமிடத்தை பயன்படுத்தவும் குரலின் நிலையை மாற்றவும் உங்கள் குரலின் நிலை மற்றும் தொனியை மாற்றவும் பெரும்பாலும் உங்கள் குரலின் அளவையும் தொனியையும் மாற்றுவது அதை குறைப்பது அல்லது உயர்த்துவது இதனால் மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்க முடியும் முடிந்தால் பல குரலில் பேசி அசத்துங்கள் அதிசயிக்கத்தக்க செய்தியுடன் தொடங்குங்கள் திடிக்கிடும் அறிக்கையை வெளியிடவும் அல்லது மேற்கோள் கொடுக்கவும் போர்டில் உள்ள உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்புடைய ஆச்சரியமான அறிக்கை அல்லது மேற்கோளை எழுதுவதும் அதிசயிக்கத்தக்க செய்தியை சொல்லி வகுப்பை தொடங்குவதும் கவனத்தை ஈர்க்கும் கரும்பலகையில் எழுதி தொடங்குங்கள் போர்டில் வினாடி வினா கேள்வியை எழுதுங்கள் கரும்பலகையில் வாசிப்பு தொடர்பான அடிப்படை புரிதல் கேள்வியை எழுதுங்கள் மாணவர்களை பதிலளிக்க வைத்தால் இதனால் 
மாணவர்கள் நடத்தவிருக்கும் பாடத்தில் உடனடியாக கவனம் செலுத்துவார்கள் வினாடி வினா கேள்வி விவாதத்திற்கு வழிவகுக்கும் பாடத்தின் நோக்கத்தை முதலில் தொடர்பு படுத்துங்கள் உங்கள் மாணவர்களை அறிந்து அவர்களுடன் பாடத்தின் நோக்க உள்ளடக்கத்தை தொடர்பு படுத்துங்கள் எடுத்துக்காட்டாக உள்ளடக்கம் வியட்நாம் போராக இருந்தால் வியட்நாம் போரை பற்றி அவர்களுக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் என்பதையும் அது அவர்களின் வாழ்க்கையுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையது என்பதையும் கண்டுபிடிப்பது முக்கியம் சரியான விதத்தில் கற்பிக்கவும் மிகவும் கடினமான பாடம் மாணவர்களிடையே கவனக்குறைவை ஏற்படுத்தும் தொடக்கத்தில் புரிதல் அல்லது சளிப்பு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் பின்னர் பாடத்தை வகுப்பிற்கு ஏற்றவாறு அமைக்கவும் கோரல் பாடல்களை பயன்படுத்தவும் கீழ்நிலை மாணவர்களுக்கு சிறந்தது மாணவர்கள் முக்கிய சொற்றொடர்கள் அல்லது வாக்கியங்களை ஒன்றாக பாடுவது அவர்கள் பாடத்தின் மீது கவனம் செலுத்த உதவுகிறது இது ஆங்கிலத்தின் தாளம் மற்றும் ஒளியமைப்பு ஆகியவற்றிலும் பயிற்சி அளிக்கிறது விளக்க காட்சிகளை தெளிவாக்கவும் தெளிவான விளக்க படங்கள் மற்றும் காட்சிகளின் பயன்பாடு மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது மற்றும் கண்டென்ட் உள்ளடக்கத்தை தெளிவாக்குகிறது திட்டமிடுங்கள் திட்டத்தை மாணவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் பாடத்திற்கான நோக்கங்களுடன் திட்டமும் அவர்களுக்கு தெளிவாக தெரியாவிட்டால் மாணவர்கள் கவனத்தை இழப்பார்கள் வகுப்பினர் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை பலகையில் எழுதுவது கவனம் செலுத்த உதவுகிறது குழு விவாதத்தை உற்சாகப்படுத்தவும் மாணவர்கள் குழுக்களாக பணிபுரிய வேண்டுமென்றால் அவர்கள் எந்த குழுவை சேர்ந்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு காலம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்பதை அவர்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் விவாதத்தை தொடங்கி வையுங்கள் மாணவர்கள் வகுப்பு விவாதத்தில் பங்கேற்க போகிறார்களானால் பிரச்சனையை பற்றி விவாதியுங்கள் என்று அவர்களிடம் கூறினால் நிறைய மாணவர்கள் குழப்பம் அடையலாம் குழுவில் விவாதத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை கோடிட்டு அதை கூறவும் 